So, Zinseszinsrechnung, der effektive Jahreszins. Wie berechne ich den? Und ja, ihr kennt ja die Formel für den normalen Jahreszins bereits und ihr kennt auch die Formel für diese unterjährige Verzinsung. Die für den Jahreszins haben wir gehabt, K0, 1 plus P durch 100 hoch N. Und für die Unterjährige sieht die ja so aus, haben wir im vorherigen Video ja uns erarbeitet. So, das ist für Unterjährig, das ist für den Jahreszins. Und diesen Jahreszins, den effektiven Jahreszins P, möchte ich jetzt hier herausfinden. Und da das was anderes mache ich mal hier P Strich. So, wie funktioniert das? Also zuerst mal gleichsetzen habe ich gemacht, jetzt kann ich ein bisschen kürzen und zwar K0, K0 auf beiden Seiten, hier das N, hier das N. Dann steht noch da 1 plus P durch 100 ist gleich 1 plus P M 100 hoch M. So, jetzt will ich ja nach diesem P, mach es wieder rot, nach diesem P Strich will ich ja auflösen, das ist aber ein effektiver Jahreszins. P Strich. So, wie mache ich das? Minus 1 jetzt auf die Seite. Dann habe ich P Strich durch 100 ist 1 plus P durch M mal 100. M minus 1 sozusagen, jetzt mal 100. Und dann bleibt stehen P Strich ist gleich 1 plus P m mal 100 hoch m minus 1 ek Klammer mal 100 und das ist dann somit meine Endformel, mit der ich den effektiven Jahreszins berechnen kann. Im nächsten Video machen wir einen kleinen, ein kleines Beispiel dazu, also schon mal dranbleiben.